նաև ձեզ բարի գալուս սիվիրնեց, այս որ իմ հյուրներ ռիլիջոնս է եմ կայքի գլխավոր խմբայգիր, Ստեպան դանիելյանը, բարև ձեզ բարև դանիելյանը, շնայակալցուն հրավերն ըն� Եվ իթիվս այլ երկրների, այդ թվում եվրոպական բավական զարգացած երկրների, Հայաստանը բավականաչով բարցեր գնհատականներ էր ստացել, որով հետև Հայաստանում կրոնական կազմակերպությունները պետականոր կրոնական կազմակերպությունների նկատման պարձոք, դա համապատասխանում է գնհատականը նման, համապատասխանում է իրականությանը և եթե այդպես է ինչով է դա պայմանավորված։ Հիմնականում համապատասխանում է և պայմանավ ազգային փոքրամանշցունների հետ։ Եվ հիմնական խնդիրը, որ գոյություն ունի կրոնական անհանդր ժողականցան արումով, դա այդ փոքրամանշցունների ազգային, որը նաև կրոնական փոքրամանշցունը այդ դեպքում � հայերին նկատմամ, որոնք այլ կրոնական կազմակերպությունների անդամ են, ոչ պաշտոնական եկեղեցու անդամ են, նրանց նկատմամ արհեստական որեն և ես կասե պետական որեն կաղաքականություն է վարվում, նրանց նկատմամ ատելություն և � ատելություն և թշնամություն են սերմանում, այլ կրոնական կազմակերպությունների նկատմամ և այդ անվողջը պաստելով ներկայացված է, վերջերս մենք ներկայացրել ենք մի գրքում։ Եվ այս առումով ես այն կան էլ համաձայն պատճարով, ուրեմա։ Բարխ անիլոն, բայց հետ ամենը արվում է ոչ պաշտոնապես չէ, որտև պաշտոնապես մենք ունենք որենքներ և ունենք սահմանադրություն, որը երաշխավորում է խղջի ազատությունը Հայաստանում պաշտոնապես Հայաստանում գործում է սահմանադրությունը և որենքները և ընդհանրապես որև է խնդիր չկա ընդրությունները արդար են տեղի ունենում, կորուպցակ չունի, դատարանները շատ արդյունավետ գործում են, իրավապա� որովհետև նրանք այլ եկերըց ու հետևորդներ են եղել և կարոզել են դասերի ժամունակ։ Սակայն որով է դատական որոշումներ չկա այդ մարդկանց գործից հանելու պատճա համար և չկան նաև ծարայողական հետաքնության � Այսկն հիմք են ընդունել միայն նրանց այլ կրոնական կազմակերպության լինելու հանգամանքը։ Աստեղության այո, եթե նախարարն է դա պաշտոնապես հայտարայալ, եթե այդ պաստատղթերը ծույս չեն տալի, ապա միայն դա են հիմ Բայց կներեք պարոն դանիլյան, որ կանով անկեղծորեն ազնիվ է այլ կրոնական կազմակերպություններ ներկացնող ամանկավարժների ներկայություն դպրոցներում և արդյոք դա վտանգավոր չէ հոգևորսության տայս ան� դա չի կարող հինք հանդիսանալ ծանկացած բոլորդում, այդ թվում նաև դպրոսներում աշխատանքից վերացնելու համար։ Մենք ունենք նաև նման դեպքեր հիվանդանոսներում, եվ որ գլխավոր բրիշկները, բրիշկներին, գլխավոր բրիշկը, բրիշկներին 
ստիպել է, որպսի աշխատանքից հերասման դիմում ներգրեն զուտ նրանց կրոնական Հայասների պատճարով։ Մասնավորապես մենք նման բողոքներ ունենք նորքի զանգվածի հիվանդանուցից։ Իսկ նրանք դիմում � գլխավոր բրժիշկ հիվանդանոց և կարողացել են մնալ աշխատահանվայրում, հա, ասենք աշխատահանք։ Այսինքն կան կրոնական կազմակերպություններ, որոնք ավելի հզոր են ու կարողանում են իրենց կամքըթելարը Աստ հավանականության կան հիմքեր ենթադրելու, որ ներքին հրահանգներ կան նաև ուժային կարուսներում, որպիսի Հայաստանի կաղաքացներին, որոնք այլ կրոնական կազմակերպցներ հետևորդներ են, նանց նկատմամբ սահմանապակում Բայց պարան դայնելիան, դուք նշացիք, որ իրավագիտակտության բարձր լինելու հետևանքով արդյունքում նրանք կարողանում են իրենց իրավունքները պահել, այսինք են այն ամենայի իրավագիտակության հեսարումը այս արդյոք մեծ դեր ունեն լրատվամիջոցները կարոնական այլ կազմակերպություներին, որպես աղանդավորներ, թշնամիներ, ազգի թշնամիներ։ Վերջերս կարավարության կրոնական պոքրամասությունների և ազգային պոքրամասություններ ծարայող, հարցազրույց է ընտվել, որտեղ ասուլիս էր, որտեղ նրանք բնորոշում են տարբեր կրոնական կազմակերպուսներին, որպես աղանդներ և այլն և այլն։ Ուրեմ ես ասեմ նրանք դրա իրավունքը նման դեպքերում պետք է նրանք պատաժվեն, ոտև գոյություն ունի նաև մարդ ու իրավունքների և ռողդուպական դատարանի համապատասխան վջրներ և որոշումներ, պետ պաշտոնյան և պետության գործը չի բնորոշումներ տալու կրոնական � ապա այդ հանցագործությունները, եթե կրոնական հողի վրա են, ապա պետք է բացահետվեն և պատժեն։ Եթե հիմնավորվում է, որ այդ կրոնական կազմակերպուսան աստվածաբահանցունը կամ գործելակերպը ուղված է մարդկանց նրանց բաղվելու, հետևելու և սահմանապակելու, եթե նրան գործում են որենքի սահմաններում։ Շատ լավ, պարոնդանիլի են կատայսակետ, որ աղանդավորժական կազմակերպությունների գոյությունը որև է երկրոմ, լուրջ խնդիր է պետ և արհասարակ անվտանգությանը։ Հոսքը թեք ուս հենց այն մարդկանց այն կազմակերպությունների մասին է չեմ ուզում ուղակի անունշել, ովքեր հրաժարվում են բանակում ծարայել կամ ծարայել որև այլ։ Ովքեր հրաժարվում են բանակում ծարայելուց, ապա եթե նկատում եք եհովայվկաներին, ապա եհովայվկաները գրանցված են Հայաստանում, այսիք նրան գործում են լեգալ, և հենց նրանց համար անդում Որից իդեպ նրանք նույնպես խուսապում են ծարայլուս և դրա պատճարով Հայաստանի հանրապետությունը, նոր որենք կարավարությունը, նոր որենքի պոպողությունները պադրասել, որպսի նրանց համոզի ծարայեն։ Եթե համարում է, 
Եթե չեն անում, ուրեմը ոչպոք չի կարող նրանց հակապետական բնորոշել այդ հարցերը, պետք է շատ կոնգրետ որենքի շրջանակներում լուծվի։ Եթե նկատում ունեք կան որոշ կազմակերպություններ, որոնք իրենց գործունեության դեստրուկցիվ են իհարկի կան։ Օրինակի համար Ճապոնիայում կան նման կազմակերպություններ, մեկը այում սինրիկյոններ, մյուս մի այլ կազմակերպություններ, որոնց որոնք Ճապոնիայում մտածում են ինչպես ազատվեն այդ կազմակերպությունից եւ վերջերս Սեր Սարգսյանը գնացել է նրանց գրասենյակ, համագործակցության շուրջ պայմանավորվել է, նրան գալիս են արդեն Հայաստան, հանդիպումներ են ունեցել, խոստացել են ներդրումներ անել, ապա ես ասում եմ այլ ինչ ճապոնացիների բնորոշման դեստրուկտիվ կազմակերպությունը Սեր Սարգսյանը բերում է Հայաստան, ապա ինչպես դա կմնում թագրեք այդ դեպքում ում եւ ինչին է ձեռնտուս ստեղծել այնպիսի իրավիճակ որ հայաստանի ներսում առաքելական եկեղեցու հետևորդների եւ այլ կրոնական կազմակերպության հետևորդների հայերի միջև տեղի ունենան ճշնամական վերաբերմունքի կամ վերաբերմունքի փոփոխություն առաջացել ինչ մենք ունենք ավտորիտար պետություն ավտորիտար իշխանություն եւ մենք ունենք տոտալիտար հայաքելական եկեղեցի այդ տոտալիտար կառույցը որը մեկ հոգու անձից է կախված եւ այսօր ամենա իրավազուրկ մարդկանցից մեկը հայարաքելական եկեղեցու հոգեվորականներն են նրանք կարող են իրենց ամբողջ կյանքը նվիրել եկեղեցուն եւ մեկ մարդու ցանկությամբ կարգալույց արվել որտեղ չի գործում ոչ մի աշխատանքային օրենց գիրք հայաստանում են գիտենք չի գործում աստեղության աշխատանքային օրենց գիրքը բայց գոնե դե յուրե գործում է եկեղեցում դա էլ չկա եկեղեցին փակ ոչ թափանցիկ կառույց է եւ բնականաբար այդ տոտալիտար եւ ավտոմիտար համակարգերը արդեն միահյուսվել են եւ մեկ ընդհանուր շահերի շուրջը եթե հայաստանում են գիտենք բյուջեին կոռուպցիագոյություն ունի բյուջեի ծախսերում ապա այնտեղ ընդհանուր ապես բյուջեն փակ է դա նույն հայ ազգային կառույց է չէ որը ամբողջ աշխարհիս նվիրատվություններ են անում եւ այլն եւ դեռ մենակ մի հոգի գիտի այդ բյուջեն ինչ ծախսեր ունի այսինքն եկեղեցին ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության մասնիկ է դառնում ինքը դառնում է մի տոտալիտար համակարգ որը նույնպես խթանում է պետությանը ավտորիտարիզմից դեպի տոտալիտարիզմ գնալու եւ ցանկացած կրոնական կազմակերպություններ որոնք նույնպես ավանդորեն գործել են հայերի շրջանում հայ կաթոլիկներ ավետարանականներ եւ այլն նրանց մեջ այս տոտալիտար կառույցը տեսնում են մրցակիցներ հա դա մոնոպոլիայի նույն դրսևորումն է եւ նույն եկեղեցին քարտեն օլիգարխիկ կառույց է եւ մենք եթե այս հարցը դիտարկենք այս տեսանկյունով ապա լրիվ այլ հարցեր են առաջանում եւ այլ խոսակցության թեմա է դառնում շատ լավ որին հետո կանրադառնանք մեր թողարկումների հաջորդ թողարկումների ընթացքում շնորհակալություն շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար շնորհակալություն նաեւ ձեզ շարունակեք հետևել սիվիլներին